வெல்கம் டு மாரன் சிசி கெமிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து மேக்கனடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஷன் எலமெண்ட்ஸ் இடைநிலை தனிமங்களுடைய காந்த பண்புகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு அணு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நடுவில் என்ன இருக்குன்னா உட்கர் இருக்கும் அதை சுற்றி வட்டப்பாயில் வந்து எலக்ட்ரான்கள் வந்து சுற்றி வருது நான் ஆட்டம் த ரில் பி நியூக்ளியஸ் அட் தி சென்டர் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் இன் சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸ் வென்னவர் தேர் இஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் இப்போலாம் வந்து ஒரு மின்னூட்டம் வந்து இயக்கத்தில் இருக்கோ அப்போ வந்து தெர் வில் பி எ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு சார்ஜ் வந்து மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கும் போதெல்லாம் எதில் இருக்கும் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் அது மாதிரி வந்து ஒரு மின்னூட்டம் இயக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒரு காந்தப்புலம் உருவாகிறது அந்த காந்தப்புலத்தினுடைய உருவாகக்கூடிய காந்தப்புலத்தையும் நம்ம அந்த ஒரு அணுவினுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பை நம்ம என்ன பண்ணி பார்க்கணும் தொடர்படுத்தி பார்க்க போகிறோம் எப்போலாம் வந்து எந்த எலக்ட்ரான் அமைப்பு இருந்தால் காந்த பண்பு அதிகமாக இருக்கும் எந்த எலக்ட்ரான் அமைப்பு இருந்தால் காந்த பண்பு வந்து குறைவாக இருக்கும் அந்த காந்த பண்பு வந்து நிர்ணயக்கூடிய எது எது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனையும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸையும் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியும் என்ன பண்ண போகணும் நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எதனால் வருது அப்படின்னா ஒரு ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்னால் வரக்கூடிய தான் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வென்னவர் தேர் இஸ் சார்ஜ் மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் தேர் வில் பி எ மேக்னட்டிக் ஃபீல் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு மின்னோட்டம் இயக்கத்தில் இருக்கிறதோ அப்போதான் வந்து காந்தப்புலம் வந்து உருவாகும் இப்போ வந்து ஒரு ஆட்டமில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காந்தப்புலம் உருவாகிறதுக்கு ரெண்டு சாத்திய கூறுகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆர்பிட் மோஷன் வென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் இன் ஆர்பிட் வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரான் சுற்றி வர்றதுனால என்ன வருவோம்னா காந்தப்புலம் உருவாகும் அண்ட் டியூ டு ஸ்பின்னிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து தற்சுழற்சி எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸில் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது ஸ்பின்னிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அட் அ பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ் அதனால் என்ன வரும்னா காந்தப்பலம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வரும் ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு ரீசன் ஒன்று வந்து ஆர்பிட் மோஷன் தென் ஸ்பின்னிங் ஆர்பிட் இயக்கம் தற்சுழற்சி இந்த ரெண்டு நாளையும் ஒரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் வந்து காந்தப்பலத்தை ஏற்படுத்துது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர்பிட்டால் மோஷன்லேயும் ஸ்பின்னிங் லேனையும் தற்சுழற்சினால் ஒரு காந்தப்பலம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது த ப்ரொடியூஸ்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் மெஷர்ட் பை மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூனிட் வேணும் இல்லை எந்த அழகில் அதை நம்ம அளக்கிறோம்னா காந்த திருப்பு திறன் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் அப்படிங்கிற யூனிட்டில் வந்து அளக்கிறோம் இதை பேஸ் பண்ணி டிபெண்டிங் அப்பான் தி மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த சப்ஸ்டன்ஸஸ் ஆர் கிளாஸ் வைடு இன் டு த்ரீ டைப்ஸ் காந்த பண்பை பொறுத்து பொருள் வந்து மூணாயா பிரிச்சுக்கிறோம் டயா பேரா ஃபர்ரோ அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கிறோம் டயா காந்த பண்பு பேரா காந்த பண்பு ஃபர்ரோ காந்த பண்புன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி தி டயா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் டயா காந்த பண்ணலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஆல் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி பேட் அப் எல்லா எலக்ட்ரானும் எப்போ இருக்கணும் பேராக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு வகையான மோஷன் பார்த்தோம் ரெண்டு வகையான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தோம் ஆர்பிட் மோஷனால் வரக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்பின்னிங்னால் தற்சுழற்சினால் வரக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நவ் வி ஆர் கன்சிடரிங் ஒன்லி தி ஸ்பின்னிங் நம்ம எதாக எடுத்துக்கிறோம்னா தற்சுழற்சி எடுத்துக்கிறப்பறம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஸ்பின்னிங் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரானுடைய சுழற்சி எப்படி இருக்கும் ஒன்று ஒன்று எதிர் திசையில் இருக்கிறனால இந்த கிளாக் வைஸ் வளஞ்சுலியாக சுற்றக்கூடிய எலக்ட்ரானால் ஏற்படக்கூடிய காந்த திருப்புதரணும் இடஞ்சுலியாக சுற்றக்கூடிய எலக்ட்ரானால் ஏற்படக்கூடிய காந்த திருப்புதரணும் ஒன்று ஒன்று என்ன ஒன்று கேன்சல் பண்ணிடுவோம் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ்டு டியூ டு தி எலக்ட்ரான் ஸ்பின்னிங் இந்த கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் வில் பி கேன்சல் பை தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பை தி எலக்ட்ரான் ஸ்பின்னிங் இன் தி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்போ ரெண்டு ஒன்று ஒன்று நல்லிஃபை பண்ணுறதுனால மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை தி லெட்டர் மியூ காந்த திருப்புதரணம் வந்து மியூங்கிற இடத்துல குறிக்கிறேன் இது வந்து ஜீரோ ஆயிடுது டயாஸ் மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு இட் வில் பி ஜீரோ பிகாஸ் ஆஃப் பிகாஸ் ஒன் கேன்சல்ஸ் தி அதர் இப்போ இந்த சப்ஸ்டன்ஸஸ் ஒரு டயா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸை டயா காந்த பொருளை வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கும்போது இட் வில் பி ரிப்பல்டு காந்த பழத்தில் வைக்கும்போது அது வந்து விளக்கப்படுகிறது இதனால் அப்படின்னா இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வில் பி எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெளியிலேருந்து நம்ம ஒரு காந்த பழத்தை உருவாக்கி அந்த காந்த பழத்தில் இந்த டயா காந்த பொருளை வைக்கிறோம் இந்த டயா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் தி எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படி வைக்கும்போது
பாரா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால அது எப்படி இருக்குன்னா மே மேக்னட்டிக் டைப்போல் இருக்குது காந்த இருமுனைகள் இருக்குது பட் அந்த காந்த இருமுனைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா தே ஆர் இன் ஆப்போ இன் வேரியஸ் டைரக்ஷன்ஸ் வேறு வேறு திசையில் இருக்கிறதுனால என்னென்னா ஒன் எஃபெக்ட் இஸ் கன்சல்ட் பை தி அதர் ஒரு காந்த இருமுனையினுடைய விளைவு வந்து இன்னொரு காந்த இருமுனை வந்து என்ன பண்ணிடுறேன்னா நல்லிஃபை பண்ணிடுறதுனால சின்ஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஒன் மேக்னட்டிக் டைப்போல் இஸ் நல்லிஃபைட் பை தி அதர் நெட் எஃபெக்ட் இஸ் ஜீரோ மொத்த நிகர காந்த பலன் நிகர காந்த பலனா எல்லா காந்த இருமுனைய மதிப்புகளையும் கூட்டும்போது வென் வி ஆர் ஆடிங் ஆல் தி மேக்னட் டைப்போல்ஸ் தி நெட் வேல்யூ இஸ் ஜீரோ அப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டில் வைக்கிறோம் அப்படி எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு வெளி காந்த பலத்தில் வைக்கும்போது வேறு வேறு டைரக்ஷனில் இருந்த மேக்னட் டைப்போல்லாம் தே டென் டு அலைன் இன் அ பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் வேறு வேறு திசையில் இருந்த காந்த முனைகள் போகிற காந்த இருமுனைகள்லாம் ஒரே திசையில் ஒருங்கிணைது சின்ஸ் தேர் அலைனிங் இன் தி சேம் டைரக்ஷன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணலை வெளி காந்த பலம் கொடுக்கலைன்னா என்னோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் வென் இயர் அப்ளை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மே சாரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா காந்த முனைகளும் இருமுனைகளும் ஒரே திசையில் நான் அலைன் பண்ணிக்கும் ஒருங்கிணைக்கும் ஆல் தி மேக்னட்டிக் டைப்போல்ஸ் வில் பி அலைன்ட் இன் தி சேம் டைரக்ஷன் அதனால் நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ டயமேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அக்காலையும் பேரா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இட் வில் பி அட்ராக்டட் பை தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதே திசையிலேயே மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் காந்த கொடுத்த காந்த பழத்துடைய திசையும் தூண்டப்பட்ட காந்த பழமும் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே திசையில் இருக்கனால இட் வில் பி அட்ராக்டட் சென்ஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் இன்ட்யூஸ்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் தி சேம் இட் இஸ் அட்ராக்டட் பை தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தென் ஃபரோ மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் பேரா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் பாரா காந்த பழனுடைய ஒரு ஒரு சிறப்பு பண்பு உள்ள தான் ஃபெர்ரோ ஏன்னா இதில் வந்து மேக்னட்டிக் நேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் காந்த பண்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால என்ன சொல்கிறேன் இதை வந்து எப்படி வச்சுக்கிற போகிறோம்னா ஒரு டொமைனாக பிரச்சனை பெருங்குறுன்னு சொல்கிறோம் எங்கே மேக்னட்டிக் டைப்பெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்கும் அதை வந்து அதை வந்து என்ன சொல்லணும்னா டொமைன் பெருங்குறுன்னு சொல்கிறோம் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரெண்டு ஆரம் மார்க் போட்டிருக்கேன் அது மாதிரி இந்த ஆரம் மார்க் எல்லாமே டைப்போவில் குறிக்கும் வேறு வேறு டொமைன் இது இந்த கட்டத்துக்குள்ளே போட்டிருக்கலாம் வேறு வேறு டொமைன் ஆனால் இந்த டொமைனில் இருக்க ரெண்டும் பாருங்கள் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த டொமைனில் இருக்கன்ற ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த டொமைனில் இருக்கிற ஒரே டைரக்ஷன் இருக்கும் அப்போ வித்தின் அ டொமைன் இந்த மேக்னட்டிக் டைப்போல் இஸ் தி சேம் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது அந்த டொமைனுக்குள்ளே பெருங்கூருக்குள்ளே அந்த காந்த இருமுனையினுடைய திசை எப்படி இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆனால் இதே இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா வேறு டைரக்ஷனில் இருக்கும் இதே இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா வேறு டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ வித் இன் தி டொமைன் தி டைரக்ஷன் இஸ் சேம் அந்த பெருங்கூருக்குள்ளே திசை எப்படி இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆனால் வேறு வேறு பெருங்கூறுகள் பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னா வேறு வேறு திசையில் இருக்கும் அப்போது இது என்னுடைய எஃபெக்ட் என்ன செஞ்சிடும் குறைஞ்சிடும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு வெளி காந்த பழம் ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் வெளி காந்த பழம் கொடுக்கும்போது எல்லா டொமைனில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட் டைப்பில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா சேம் டைரக்ஷனுக்கு வந்துருச்சு அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்னென்னா ரொம்ப அதிகமாகிடும் அதனால் ஹை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபெர்ரோன்னு சொல்கிறோம் ஃபெர்ரோங்கிற வந்து பேரானுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் அதனால் ஒரு பெருங்கூர் ஒரு டொமைனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டைப்பில் எப்படி இருக்குது சேம் டைரக்ஷனில் இருக்குது ஆனால் ஒரு டொமைன் இன்னொரு டொமைன் வேறு வேறையாக இருக்கும் ஒரு பெருங்கூர் இன்னொரு பெருங்கூரில் இருக்கக்கூடிய திசையும் வேறு வேறையாக இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு வெளி காந்த பழம் கொடுக்கும்போது எல்லாமே எப்படி வந்துட்டா ஒரே திசையில் வந்துறதுனால மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காந்த திருப்புதரன் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்லாம் அதிகமாகும் இட் இஸ் கட்ட ஸ்வெரா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் சரி இப்போ எவ்வளவு மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கு மியூ ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் எல் எஸ் அப்படிங்கிறனா எல்லுங்கிறது நம்ம ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் ரொட்டேட் ஆனால் வரக்கூடிய காந்த பழம் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இது வந்து ஸ்பின்னிங் தற்சுழற்சினால் வர நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் ஒன்லி இது ஸ்பின்னிங் மியூ ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் இந்த எஸ்ஸுங்கிறது சம் ஆஃப் தி ஸ்பின் குவான்டம் நம்பர் ஆஃப் அன்பட எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இரட்டையாகாமல் இருக்கோ அதனுடைய சுழற்சி குவான்டம் எண்களுடைய கூடுதல் வந்து எப்படி வச்சுருக்கோம் எஸ
காந்த திருப்பர் மதிப்புக்கும் கோண உந்தம் ஆங்குலர் மொமெண்டத்துக்கும் உள்ள ரிலேட் பண்ணும்போது போடக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் தான் ஜி இந்த ஜி வந்து இட் இட்ஸ் வேல்யூஸ் டூ ஃபார் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானுக்கு இதனோட மதிப்பு வந்து ரெண்டு வேறு வேறு பாட்டுக்களுக்கு வேறு வேறு ஜி வேல்யூ இருக்கும் ஸோ மியூ ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஜி வேல்யூ ரெண்டு அதனால் ரெண்டு போட்டோம் எஸ்க்கு என்ன வேல்யூ பார்த்துருக்கோம் என் பை டூ அதனால் எஸ் இருக்கிறது என்ன பண்ணியாச்சு என் பை டூ போட்டாச்சு இந்த எஸ் இருக்கிறது என் பை டூ போட்டாச்சு ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இந்த என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு என்ன எடுத்துக்கோங்க எல்சிஎம் எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு எல்சிஎம் எடுத்தாச்சு இப்போ என் ப்ளஸ் டூ வரும் என் ப்ளஸ் டூ போட்டோம் இப்போ டூ இன்ட்டு டூ என்னது ஃபோர் போட்டாச்சு ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தால் டூ வெளியில் என்ன இருக்குது டூ இருக்குது இந்த டூ டூ ஒன் ஆயிரம் கேன்சல் ஆகும் தெஃபோர் ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ அதனால் இந்த மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டோட வேல்யூ எதுக்கு சாமாக இருக்குன்னா ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூவுக்கு சாமாக இருக்கும் என்னோடய யூனிட் வந்து போர் மேக்னட்டான் இப்போ ஒரு சில அயானுக்கு வந்து எவ்வளவு மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் காப்பர் ஒன் ப்ளஸ் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் கேண்டியம் த்ரீ ப்ளஸ் டைட்டேனியம் ஃபோர் ப்ளஸ் இது நாலுக்கு வந்து என்ன இருக்காதுன்னா கலர் இருக்காது மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டும் இருக்காது ஏன் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இருக்காதுன்னா தெரி தெர் இஸ் நோ அன்பட் எலக்ட்ரான் இப்போ த்ரீ டி டென் எல்லாமே என்ன ஆயிருக்கும் பேராக இருக்கும் இதில் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் த்ரீ டி டென் ஸ்கேண்டியம் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ டி ஜீரோ த்ரீ டி ஜீரோ இதில் எலக் ரெண்டுலேயும் எலக்ட்ரானும் இல்லை இதில் ரெண்டுலேயும் என்ன எலக்ட்ரான் வந்து கம்ப்ளீட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃபில் ஆயிடுச்சு தேர் ஆர் நோ அன்பட் எலக்ட்ரான் எந்த ஒரு அன்பட் எலக்ட்ரானும் இல்லை இப்போ வந்து காப்பருக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது இருக்கேன் ஆர்கான் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஒன்றுங்கிற காப்பரோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் காப்பர் டூ ப்ளஸ்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா காப்பர் ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ரூவ் பண்ணி இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் ரூவ் பண்ணி என்ன வந்துடும் த்ரீ டி டென் ஒரு ஆகாத இங்கே த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ போட்டிருக்கோம் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் இது ஜிங்கரோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் எடுக்கணும் அப்போ இந்த ஃபோரஸ் டூவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடும் அப்போ எது மட்டும் இருக்கும் த்ரீ டி டென் மட்டும் இருக்கும் அதில் என்ன இருக்காது அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்காது அடுத்தது ஸ்கேண்டியம் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த ஸ்கேண்டியத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ ப்ளஸ்னா என்ன மூணு எலக்ட்ரான் ரூம் பண்ணணும் இந்த எஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் ரூம் பண்ணோம்னா த்ரீ டி ஜீரோ ஆயிரும் த்ரீ டி ஜீரோ போட்டோம் இன்னும் அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்காது தென் டைட்டானியம் ஃபோர் ப்ளஸ் இதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி டூ ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் ப்ளஸ்னா இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடும் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடும் த்ரீ டி ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ இந்த நாலு கேஸ்லையும் ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகி லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இல்லை இல்லை அப்படின்னா தனித்த எலக்ட்ரான் லோன் எலக்ட்ரான் இல்லை அல்லது ஜீரோ எதே இல்லைன்னா டீல எலக்ட்ரானே இல்லாத மாதிரி இருக்குது அடுத்து இந்த நாலு வந்து மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லா டயா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதில் எந்த அன்பாடை எலக்ட்ரான் இல்லாத இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணால் நான் வரும் என்ன டென் ப்ளஸ் டூவில் ஜீரோ போட்டோம்னா ஜீரோ பிஎம் வரும் அடுத்து என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் மட்டும் இருக்கிறதுக்கு உதாரணம் பார்த்துருக்கேன் வெனேடியம் இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஆர்கான் த்ரீ டி த்ரீ ஃபோர் எஸ் டூ இப்போ வெனேடியம் த்ரீ ப்ளஸ் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா மூணு எலக்ட்ரான் ரூவ் பண்ணோம் அப்போ எஸ்ஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரூவ் பண்ணியிருப்பான் டியில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ரூவ் பண்ணியிருப்பான் அப்போ நான் வந்து த்ரீ டி டூ அப்படின்னு வரும் அடுத்து மேங்கனீஸ் இதுக்கு அட்டாக வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்னோடய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ எம் அண்ட் டூ ப்ளஸ்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரூவ் பண்ணணும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரூவ் பண்ணும்போது எஸ்ஸில் கூட ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடும் இப்போ த்ரீ டி ஃபைவ் இப்போ த்ரீ டி ஃபைவ் எப்படி எழுதுறது இந்த டிஆர் டால் போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி தான் போடணும் அப்போ அஞ்சு அன்பட எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ எனக்கு மேக்கானிக் மௌண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து நிக்கல் எடுத்துருக்கிறோம் நிக்கல் என்னோடய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ நிக்கல் டூ ப்ளஸ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணால் த்ரீ டி எயிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ எத்தனை அன்பட் எலக்ட்ரான்ஸ் இது தேர் ஆர் டூ அன்பட் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த அன்பட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும்போது இப்படி போடணும் உணர் மெத்தர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப் டு ஃபைவ் இருந்து அப்படியே வச்சுக்கணும் டி என்னுடைய நம்பர் வந்து நம்ப டீல இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்கு அஞ்சை தாண்டும் போது எதில் வந்து டென்லேருந்து கழிச்சுக்கிற
D6 is the number of unpaid electrons. 4 is the value of 5.96 and 5.3. 3 is the value of 4.4. 2 is the value of 2.9. 2 is the value of 2.9. D0 is the value of 0. The number of unpaid electrons is the value of the value of the value. The number of unpaid electrons is the value of the value of the value. So, the magnetic property depends upon the number of unpaid Unpaid electrons. Mereka question ni beri kita pangan. Nah, orang naal ayam guru tu, which one of the following will have high magnetic momentum kita tangan? Nah, mana saya nama number of unpaid electrons kan dulu cium. Yaitu number of unpaid electrons. Adi yang marco. Ini dalam tanit electron ni ni kaya di marco. Kadar kekand tanme mande adi yang marco. Adi easy akan dulu kita nasi lalu up to D five hari kita apa dia cium. Five tahun dulu bodo. Elan dulu kalicium, ten elan dulu kalicium. Nah, D seven, D four. Rentel lah. Yaitu ke mande magnetic momentum adi yang marco. Nah. D4, apa 4 anpad elektron itu? D7 na 10 minus 7 3, apa 3 elektron ni ada? Apa D4 kita magnetic moment kanda terputaran macam itu, adi yang ada. D7 itu magnetic moment itu kamyar. Orang 1 ni ada, ada 3 marga lagi apa? Thank you very much.